Briga em 2022, segurança da Fórmula 1, Alpine melhor e McLaren as conversações com Audi, Porsche e Red Bull. Tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos aqui a uma notícia interessante, começando com a Red Bull. Christian Horner falou sobre o campeonato de 2022, o que, que ele espera em termos de ordem nesse campeonato de 2022 e claro você confere a fonte aí na descrição, tá? você pode dar uma olhada na descrição para ficar tranquilo e ler calmamente. Então o Christian Horner fala que deve ter um choque na ordem e que ele espera particularmente a ascensão de equipes como Ferrari e McLaren, sem excluir nem mesmo uma ou duas surpresas. Ele ainda acrescenta que justamente por ter ficado brigando pelo título junto com a Mercedes, isso distraiu ambas as equipes um pouco e que deve ser uma competição muito acirrada em 2022. Acredita que será um campeonato muito emocionante. Então Christian Horner está falando aquilo que é a expectativa de muita gente na verdade, né? que algumas equipes surjam como novas dominadoras ou se não for dominadoras, mas como novas potências da Fórmula 1. E claro, a gente fica na expectativa por conta de toda a circunstância do calendário de 2022. A gente está esperando que esse regulamento tenha um impacto positivo, a gente está esperando que esse regulamento faça acontecer uma mudança drástica no conceito da Fórmula 1 em termos de competição, que não tenha somente uma ou duas equipes ali disputando o título, mas que várias equipes tenham possibilidades de vitórias, de pódios, etc. Então sim, esse choque pode acontecer, eu espero que aconteça, eu espero que várias equipes estejam disputando, se tiver Mercedes, Red Bull, Ferrari e McLaren já vai ser uma coisa fantástica, então sim, eu estou na expectativa e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre a temporada 2022. Agora uma notícia bem legal falando da proteção dos carros de Fórmula 1 para 2022, já que eles ficaram mais pesados, e eles ficaram mais pesados justamente por conta do novo sistema de proteção para batidas em T e também em casos de incêndio. O Nicolas Tombazes, que é o cara que a gente está falando muito aqui ultimamente, né, o diretor técnico da FIA, que pode ser que saia, ele não apareceu lá no quadro geral da FIA, afirmou que sim, eles estão em um processo contínuo de melhora da segurança dos carros de Fórmula 1 e que estão sempre analisando os acidentes. E falou que de uma forma neutra você pode concluir a partir de modificações que no futuro querem proteger melhor contra acidentes de Grosjean e Uber, por exemplo, que foram acidentes aí bem pesados. No caso do acidente em T, nós sabemos que é a parte mais frágil do carro, é a mais vulnerável do carro, então geralmente tem consequências muito ruins, levando por exemplo até mesmo a morte como já aconteceu recentemente. Então eles mudaram e estavam estudando qual seria a melhor solução para esses acidentes. E ele fala que justamente a grande forma de evitar ou de pelo menos amenizar o impacto é melhorar a resistência lateral do carro e aumentar a absorção de impacto do bico do carro, porque aí assim você faz com que ambas as partes tenham um efeito de proteção melhor. Para isso a lateral do carro não poderia ter aquele monte de apêndice aerodinâmico, aquele monte de coisa que tinha antes, então eles conseguem fazer um design, conseguem reforçar a camada do chassi, conseguem fazer com que essa parte lateral do carro seja mais resistente e que o bico do outro carro também absorva mais impacto, diminuindo então todo esse impacto que vai para o piloto, o que é muito bom porque nós não queremos ver acidentes fatais ou acidentes que possam machucar os pilotos. Dito isso, vai ter um aumento de 15% nos testes de carga da Fórmula 1, justamente por conta do aumento de peso. Então estão evoluindo, pesquisando, melhorando toda a circunstância da segurança para esse tipo de acidente, que é sempre muito perigoso e a gente espera que as coisas melhorem muito. Né? Nós, a gente lembra aí mais ou menos na Hungria que teve aquele strike do Bottas, não vou lembrar se teve algum em T necessariamente, mas passou muito perto de acidentes em T e fatalmente acaba influenciando em muita coisa esse tipo de batida. Então aí eu quero saber a sua opinião se você acha que tem mais alguma coisa a ser feita para esse tipo de batida ou não. Agora vamos para a Alpine com Fernando Alonso afirmando que eles estão em melhor forma agora do que estavam no Bahrein, por exemplo, no ano passado. Existem alguns problemas que a Alpine está lidando internamente, mas que eles estão avançando no novo projeto e estão cortando a distância na performance aerodinâmica. Ele diz que é muito difícil saber exatamente onde está essa diferença, 
mas no momento há expectativas e isso acontece com todos. E claro, não é só com a Alpine. Ele está otimista que tem os recursos corretos, que tem o compromisso do Luca de Mel, que é o grupo do o CEO do grupo Renault, o Laurent Rossi, que é o cara da direção ali da equipe, e que também o teto orçamentário deve ajudar porque não há mais gastos limitados para as equipes. Agora é mais ou menos o mesmo para todos e depende apenas deles mesmos para fazer um bom carro. Se não fizerem, terão que aprender a partir dos erros. Então não tem mais a desculpa do teto orçamentário menor ou que tem menos recursos porque todo mundo está tendo a mesma coisa. Inclusive tem também aquela questão do túnel de vento que é bem curiosa também, é bem legal. A gente sempre tem que lembrar do túnel de vento que vai ajudar bastante nesse equilíbrio. Então Alonso acredita que a Alpine está vindo forte para 2022. Sabemos que estão com problemas internos, o Prost saiu recentemente soltando aí fogos, né? soltando bastante coisa, mas o Alonso acredita num carro da Alpine forte. Eu não acredito, porque eu não acredito na Alpine, mas é aquela, aquele momento de expectativa, né? o próprio Alonso falou isso. É aquele momento em que você cria expectativas com o carro, vai vendo ali os dados, e os dados que eles têm são comparados com eles mesmos, eles não têm como comparar com o restante do grid. Mas e você acredita na Alpine? Diz aí nos comentários. E a notícia de hoje é uma notícia um pouquinho mais antiga que eu estava devendo para vocês, mas que é muito importante com toda aquela novela Audi Porsche na Fórmula 1. O Zac Brown, ou seja, um dos envolvidos diretos aí nos rumores, vamos assim dizer, falou que sim, ouviu que pode estar tá rolando alguma coisa ali entre Audi e Porsche, principalmente entre Red Bull e Porsche, e que já teriam falado com algumas pessoas do grid. E também ele fala que a McLaren a curto e médio prazo estão felizes onde estão com a Mercedes, mas vão esperar para ver se Audi e Porsche vão mesmo entrar no esporte, o que está praticamente confirmado, nós já vimos recentemente que está praticamente certo. Se entrarem, Brown ainda afirma que vão sim ter um contato válido com eles e vão avaliar onde estarão e quem estará no esporte, tomando uma decisão sobre qual vai ser o fornecedor de motores deles para 2026 em diante. Também falou que é difícil ganhar como cliente, mas que não é impossível e acham que estarão em boa posição para isso em 2022. Existe uma pequena desvantagem em termos de conceito geral de design, mas nada que seja assim como uma desvantagem que determina que você vai perder ou vencer. Então o Zac Brown já deixando muito claro que sim, já está tendo uns burburinhos aí, já está sabendo de conversas, Red Bull e Porsche é uma novela que também já vem há um bom tempo e pode acontecer, inclusive com rumores de que a Porsche pode adquirir a estrutura da Red Bull de motores que ela está aí iniciando com essa saída da Honda. Então sim, tem muita coisa legal acontecendo nesses bastidores da Fórmula 1 em janeiro, e janeiro geralmente é um mês mais parado, a gente fica ali às vezes com o anúncio de um piloto ou outro, mas no geral um mês de janeiro muito movimentado para a Fórmula 1, com as polêmicas ainda do ano passado, com coisas para 2022, as expectativas estão lá no alto. Lembrando que no final de fevereiro teremos aí os primeiros testes de pré-temporada que não serão televisionados e em março os testes que serão televisionados. Então é isso, eu espero que você deixe aí a sua opinião, o seu curtir, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!